既然我们走不出去，那就不走了。我倒要看看这里面究竟有什么古怪。嗯嗯，白无常叔叔给了我好多好多的符纸，碎碎可以保护好爸爸的。回到阿和家时，天空既白，陆玉峰和碎碎刚走到门口，就看到了阿和。不是要你们晚上不要出门啊？为什么不听我的话？我女儿晕车不太舒服，带她出去转了两圈，怎么了吗？有什么事等到白天再办，以后尽量晚上别出门。什么以后？我记得自己并没有说过要在这里待很久。姐姐，太阳伯伯还没有出来呢，你怎么就醒了呀？我们村子里的人都是这样，醒得早，早饭已经做好了，快来吃吧。阿和说完就笑盈盈的先离开了。爸爸，你说阿和姐姐做的早餐会不会都是纸片片呀？应该不会，如果阿和吃的东西都是纸的话，那他早就饿死了。饭桌上除了三碗清汤面，还摆着一份香烛和香炉。你们先吃，我进去叫我爹起床。陆家父女的视线碰了下，一致的决定不吃这碗清汤面。等阿和搀扶着他爹出来时，陆玉峰和碎碎皆是大吃一惊，因为阿和所谓的爹，居然是他们昨天晚上烧洗的纸人。爹，这两父女在咱们村口迷路，我看他们没地方去，就把他们带回来了。昨儿个夜里本来想跟你说的，没想到你睡着了。他说完，安静片刻，像是在细细聆听着他爹的话。哎呀，反正咱家屋子那么多，他们也不占地方，让他们住住怎么了？他无奈的劝了他爹好几句。才不好意思吧，你们别介意，我爹他年纪大了，脾气也越来越犟，但他心是好的，已经同意你们住在这了。谢谢，老人家精神头挺不错的。听见夸他爹，<笑>阿和很高兴。是啊，我爹就是喜欢睡觉，其他时候都在干农活，身子骨肯定比你们城里的老头子好。陆玉峰敷衍似的点点头。阿和看见父女俩面前的碗都空了，有些惊讶道、哦：“你们都吃完了呀？”“是呀，我们都好久没吃饭饭了。”“那我再去给你们煮。”不用了，姐姐，我的肚肚已经吃饱了。阿和这才坐回凳子，埋头吃面。厅堂里三个活人加一个纸人，安静到气氛诡异。陆玉峰决定再试探下阿和，晚上究竟为什么不能出门？我就知道你们城里人好奇心重，非要问个明白。那我索性就告诉你们吧。哎，爹，你别扯我啊，这件事也不算啥秘密了，让他们知道没什么的。阿和安抚了他爹后，才缓缓道来。听老一辈的人说。咱们村子附近生活着一个鬼王。鬼王，几百年前，我们村子是有名的白石村，就是做纸人和金银财宝之类的祭奠用的东西当营生的。怪不得他爹是纸人，原来祖上就是做这个行当的。有一天夜里，我的祖上不知道多少倍的爷爷张师傅突然不见了，他的床上只留下来鬼王的字条，说是要张师傅的家人在阴历七月十五鬼门大开的时候，让一位刚满十八岁的少女换上嫁衣，放到离村子五公里以外的那个洞口里。张师傅正好有个满十八岁的女儿，为了救她父亲，便主动去了洞口。等第二天，张师傅的家人去洞口救人的时候，张师傅的女儿已经不见了。但是他们找到了昏迷在地的张师傅，他的怀里还抱着一大箱金子。说到这的时候，阿和的神色都是对金子的向往。然后呢？张师傅的家人以命换命，这钱用的心安吗？谁知道呢？反正张师傅的女儿从此以后就不见了踪影。张师傅用那钱做了点生意，小日子过得有滋有润。村子安静祥和的过了五十年后，又有一户人家的当家离奇失踪了。他的房间里也同样出现了一张纸条。那家人没法，只好去人牙子那里买了个十八岁的少女，把她绑起来送进了洞里。果不其然，第二天那人回来了，还带回了一箱金子。村子里的人都以为那是鬼王对于贫苦人家的馈赠，纷纷把自己家里满了十八岁的女孩送进洞口，都得到了金子，生活得到了不少改善。后面村里已经没有适龄的姑娘了，他们就花钱去买。都想把女孩献给鬼王，得到更多的钱财。听他说完最后这句，陆玉峰的脸色已经很难看了，这让他想到了碎碎被拐卖的事情。因为金子的关系，村子很快成了知名的富庶村。光彩的日子过了百来年，这些财富就被子子孙孙耗尽了。由奢入俭难，村民们就提议再找几位正值十八岁的妙龄女子送给鬼王，以求得鬼王的馈赠。没想到，等第二天村民们去洞口的时候，才发现根本就没有什么金子。就连他们送去的妙龄女子也不见了，村民们觉得自己被欺骗了，一气之下，村民们烧了那洞，又用石头把洞口堵住，叫那鬼王不敢再出来祸害别人。后面，村民们拾起了祖辈们扎纸人的手艺，才一直安安稳稳地生活到了今天。阿和说完后，看碎碎和陆玉峰板着脸不说话，他大笑起来缓和气氛，只是个传说罢了。你们那么严肃干啥？这世界上到底有没有鬼还未可知呢，更别说什么鬼王。兴许那些女孩子都好好的成婚嫁人了呢。有道理，你们赶快吃饭吧，我们俩出去消消食。等他们离开后，纸人居然抬起将手放在了阿和的小臂上。爹，告诉他们也没事的。
反正他们也出不了这个村子，我们俩在这个大房子实在太孤独了，把他们留下陪着我们也行。陆玉峰抱着碎碎来到离阿和家最偏的房屋前，一脚踹开了木门，透过扑面而来的灰尘，他们看见了里面住着的人，不过都是些纸人。陆玉峰接连踹开了其他房门，里面住的都是各式各样的纸人。这些纸人应该都是阿和自己扎的。昨天我们把那个瓜皮帽纸人烧完后，他肯定又重新扎了个。可他为什么要说这村子里有很多人？是精神分裂还是妄想症？他越想越不对劲，准备去阿和讲的村边五公里的洞口看看。那洞口果真如阿和所讲的那样，用石头堵着。爸爸，我们进不去呀！爸爸有办法。陆玉峰让碎碎站远点，然后从背包里拿出一个小型的爆破器，这是他出门前找陆雨熙要的，以备不时之需。山洞内充斥着是浓烈的血腥味，地上除了一堆白骨，还有一具女尸和斑驳的红色液体。红色液体还没有凝固，难道凶手方才还待在洞里？他很有可能是注意到爆炸声之后慌乱的逃窜了。没想到那所谓的鬼王时隔多年居然还在行凶。可这个山洞只有入口没有出口，他是怎么顺利离开的？他到底是鬼还是人？爸爸，我们把那些姐姐埋起来吧，好让他们入土为安。闺女都发话了，陆玉峰只能照办。父女俩在洞外的平地上挖了十几个坑，等他们忙活完，太阳都快要落山了。回去的时候，阿和已经做好了晚饭。你们去消食去了整整一天呀！我中午做了叫花鸡呢，但就是不见你们回来吃。对了，你们有没有听见上午的时候有阵巨响啊？我本来想去瞧瞧是怎么回事，结果我爹不让我去。陆玉峰敷衍道：“呃，可能是夜里暴雨，附近的山体滑坡了吧？”阿和就这么被他忽悠过去了。饿了吧？赶紧进屋吃饭吧。我们有点累，没有胃口，先回屋休息了。哼<笑>，这可是你们最后一顿饭。既然不吃，那你们就当个饿死鬼上路吧。